Mm -hmm. Para sa side ng Exe, meanwhile, ang daming damage output sa side ng Blacklist. Nilabas ang alas ni Wise, ang tinaguri ang Wise SS. Ito na ba magliligtas sa side ng Blacklist? Remember, ladies and gentlemen, na ito ay best of seven. So, kailangan ng four wins. Ito yung lineup, Rob Luna. Ano bang nakahain sa atin ngayon? Wow, kung titignan mo rito, Manjin, eh medyo may konti lang na tinwik dito si Coach Bonchan. Kung kanina Estes yung gamit dito sa ganitong lineup ng, uh, ng uh, Blacklist International, eh pinili naman nila ngayon yung Eve. Mas mabilis, uh -oh. and even with Ohev having the Lunox, mas mabilis siya na makakapag-provide ng damage. Kung baga, ang gusto lang namang mangyari dito ng Blacklist International is to get the early to mid game. At yung lahat ng hero nila doon nakasentro. Totoo. Ito na kaibigang Rob It's all about The championship It's all about Being number one Wise, magsisimula mo na dito sa purple Meanwhile on our split screen Maglalaban muli Ang dalawang super rookies Khalid versus Lunox Pare ha, medyo aggressive Para sa Khalid dito ha Saka ano eh, ang ganda rin Nung adjustment dito ni Coach Pakbet Kasi ba diba, ang sinabi ko kanina Puro mga mages Yung Harit, oh, oh. Esmeralda And uh, even yung uh, uh, I think that was Yung sinabi ko na isa pang hero For uh, Alice oh, oh. Alice para dito Kay Kay Kelra Kay Kelra So ngayon, alam nila kasi Na medyo mas mabilis mm -hmm. Yung power spike Ng Blacklist International So kailangan nilang sabayan Ng yeah. isang Khalid yeah. Ito ko isa sa mga perfect hero Na pwede mong piliin Sa gold lane Kasi kailangan mo lang naman Magkaroon ng Blade of Heptasy At sasabay Correct. na yan yeah. Hindi pa nga siya gumamit dito Na execute Kasi ang gusto lang naman Mangyari dito ni Kelra Eh hindi mabasag agad Ang kanyang tore Totoo So ang ibig mo sabihin sa akin Ay execration Si KelBJ lang magpa-farm Meanwhile, yung apat, gigera na. Sasabay sila. Kasi yeah. for Blacklist, yun lang din yung gusto nilang mangyari dito, Manjin. Yeah, magpa-farm lang din si Wise. Kuha lang siya ng mga orange buff. Si Edward naka-execute din. So talagang ready to attack this time ang Blacklist. And syempre, si Venus, nandun na siya sa kanyang mga signature mages na alam mo naman kapag binigyan mo siya ng mga long-range damage outputs, may mga potential carry moments, of course. Si Venus, ilang beses natin nakita? Saka hindi na masyadong magiging passive yung dalawang support dito ng Blacklist International. Pwede na nilang E1. Kasi kung papansinin mo sa Game 1, halos similar yung draft ng Blacklist, eh, kailangan nilang uh, gumalaw as 3. Mm -mm. Wherein, ang ginagawa ng execration is hindi sila nagre-react kung saan nagpo-push ang Blacklist International. Ngayon, pwede na lang iwan si Wise habang nang haharas sila Eson and si Omay V. Okay. Speaking of haras, naharas na itong Turtle. Nabanggit natin na nung Game 1 at Game 2, laging Blacklist na nakakuha ng unang turtle. Magandang simula para kay Wise at level 5. Kay OVJ ay level 4 pa lang. So anong advantage ang pwedeng gawin this time ng Blacklist? Well, it's given na mas mabilis talga na makakapag-farm ang isang YSS against sa Claude. In terms of power spike, mas lamang talaga yeah. ang YSS. Pero... In, ter uh, in terms of uh, power spike nga, eh, kailangan din, parang sabihin na natin, Blacklist International is in a little bit of ticking time bomb. Correct. Kasi kailangan nilang ma-utilize ma yung early game on their advantage or mm -hmm. else, mm -hmm. baka maulit na naman kung ano yung nang nangyari nung game 1. Totoo, no? parang ngayon pa lang, pwede na silang umatake, eh, level 6 on wise. Pero alam mo Rob, alam din nila to eh, kasi look at this, binabantayan ngayon si Oheb. Para magkaroon at least ng konting advantage, buo na ang kanyang Clock of Destiny at 3 minutes. Ma maagaga para dito kay Oheb. Napakaganda. Meanwhile, eto na yung sinasabi natin pag-attack eh. Void Crystals coming in. Papasok si Edward dito pero buti na lang meron siyang eye for an eye. Could have been bursted down. Muntikan, Mula kay Eto Max. Muntikan doon si Edward. Pero I like the real world manipulation doon ni Oh My V. Tinimingan niya. Pagka si may umbrella out doon nung, uh, ni Eto Max, alam niya na wala ng ibang pantakas yung mm -hmm. Kagura dahil naka flame shot nga siya. Correct. Hindi lang umabot doon yung burst potential ni Edward. Kung umabot siya doon, he could definitely use just to execute at baka nakuha nila yung kill doon sa Kagura. So, right at this point, Manjin, oh. ang kailangan lang natin uh, panoorin is kung paano I, I, gagagawin ng uh, Blacklist International ang kanilang early rotation as we yeah. are heading to the 5 minute mark yeah. na mawawala na ang mga energy shields. Sa mga ganitong situation, Rob Luna, na para bang tabla pa din ang laban, paunahan lang din talaga sa bush ng turtle, eh, no? Or paunahan dito sa push 
ng mga gold lanes. Napansin mo ba na usually ang tina-target ngayon ay mga gold laners talaga, no? Oo, oh, oh, yun yung sinashutdown mm. talaga nila ngayon. But speaking of shutdown, Blacklist International, they're just simply doing their job on the early game. Correct. Another turtle secured. Kung papansin mo, no, ganito talaga ang play style ng Blacklist. Mahilig talaga sila uh, sumabay sa mga turtles. Talagang uh -oh. pagkakay... Ano eh? Kung sasabayan mo yon kailangan manalo ka. Pero for execration, hindi namin kailangang sumabay. Yeah. Kailangan lang namin na hindi kami ma-pick off. Kailangan lang namin bigyan ng emphasis dito yung ating jungler na si Kel VJ. Yeah. Makuha niya yung kanyang item, makapag-farm and provide damage on the late game. And my vision din kasi ang side ng Blacklist International dito because of the Mountain Shocker. Kaya mauuna sila. This time, Exe ang nag-aabang. No? Bihira natin makita si Chaknu na... Nag-aabang ng initiation. Usually, yan yung nangunguna eh. Yes, Usually, yan yung first strike ng kanyang kamandag. Pero again, they're respecting the capabilities, the burst output alam of Blacklist din, International. Alam din kasi ni Chakno na hindi pa ready yung kanyang mga damage dealer. So, ang ginagawa niya lang is just uh, going into the bushes na makakapag-provide nga ng vision to their, uh, uh, to Kel VJ, even yeah. with Kelra. Mm -hmm. And from there, hayaan lang nila mag-farm. Kumbaga, It's all about Blacklist eh. Sila ang magsiset talaga ng tempo dito. And knowing Blacklist, isisecure lang nila muna yung mga turtles dito to the mm -hmm. point na makakuha sila ng pick-off and from there, eh, makakabasag sila ng tore. Pero ang X-Factor for the side of X eh, si Rensho, dun sa baba, talagang an, hindi siya talaga nakukuntis. Uma-advance. Mm. Rob Luna, parang kumakampi na nga siya sa Blacklist International dito. Ginawa niya ng bahay. Itong gitna ng second and first turret, sabi ni Edward, ako din. Kaya, Kaya ko rin gawin yan. So, tama ka, no? Stay lane. Static lane for Renjo dito. Kaya nawi-withstand ng Exe yung mga potential gank na gusto sanang gawin ng Blacklist International. Exactly. Pero ang, ang magiging sagot lang, sabihin na natin dito yung dalawang uh, side lane natin, si Edward pati si Renjo, talagang magkakat lang sila ng lane. So, parang 4v4 nga yung ating matchup dito. And for Blacklist... Kailangan lang nila kunin, nang kunin yung mga objective against execution. Kung papansin mo sa mapa, talagang wa wapa kills. Wapa Dito, kills. Ang mga members ng EXE. Dahil alam nila na kahit pa na makalamang kayo sa early, as long as hindi kami napipick off, oh. sasabay kami. Katulad niyan, what a pick off kay Eson. Speaking of pick off, Kelra getting the first blood. So may onting bawe ang EXE. Even though nakuha ng Blacklist ang Turtle, this time... Ni scout ng Blacklist ang mga heroes na pwede mag-invade sa kanila dito sa bottom jungle part. Wise will secure the orange buff. Seven minutes na Rob Luna. Wala pang nagkakapusyan ng towers. Ganito ka-intense yung dance-off na nakikita natin. Yung rotations na nakikita natin sa buong mapa. Both of the teams are definitely respecting one another. Pero uh, to raid, or rather nakabawi naman ng kill ang Blacklist International kay Etomax on the mid lane with the help of Oh My V. So okay, ngayon, okay. papansin mo rito, susubukan na ng Blacklist na makabasag ng tore. Okay. Nice pick off mula sa Blacklist International. Kanina pa nila hinahanap. Yun. Meanwhile, inuubos lang muna ni Edward yung mga mini clue. In the bottom side, my rotation coming in from Y. Sabi ni Y, tara na, magbasag na tayo. And wala na tayong magagawa si Renjo. There you go. Easy tower. The first tower para sa laban na to. 7 minutes, 53 seconds. Alam natin kung ano ang gustong mangyari dito ng Blacklist International to choke out resources dito for execration. Isa-isahin yung kanilang mga tore. That's one of the reasons kung bakit maganda ang naging pick dito for the Khalid kasi na-win stand. Na-hold ito ni... Uh, ni uh, Kelra, yung kanyang sariling uh, lane. Kaya hindi basta-basta silang mauubusan. Pero kung papansinin mo, yung mga members kayo dito ng Blacklist International, they're heading towards the top lane. So, isisecure mo na nila itong turtle and move forward. Basag na naman ng tore. So, pwedeng ulit-ulitin lang to ng Blacklist International. And for execration, they would want to find the opening. Yeah. Kung baga, saan nga ba yung power spike natin? Saan nga ba magsisimula ang late game wow. ng execration? Napakalupet sa Blacklist kasi nga alam na nila na ganito yung dapat gawin. And Rob Luna, may napansin lang ako ha. Pero ano yun? In a while, dahil magkakaroon ng laban, Edward trying to escape. Hindi na siya mahuhuli. But oh my Venus, with the brute 
Force Breastplate Secondary Item. Gusto niyang tayuan dito ang mga members ng Execration pagka ginamit niya ang kanyang real world manipulation. Kumbaga, kung ako ang pinofocus niyo sa team fight, come on, come on, ako ang unahin niyo. Dahil fight me, fight me, fight me. Sabi ni Ma'am Shu, kasi kung iisipin mo, kapag nag real world manipulation ka, may shield ka, mm -hmm. may extra armor ka pa na ibibigay sa'yo ng brute force. So, ibig sabihin, kung pumasok si Kiel DJ, handa si Ma'am Shoes na saluin lahat ng physical attack. Saka mahihirapan din na mag-mobilize yung mga members ng execration sa loob ng real world manipulation. Specifically, pag pumasok sila doon, uh, being o kung naging aggressive sila sa loob. Kasi magiging ano eh, parang magsaslice and dice lang doon si Edward. Tapos, uh, pwedeng makahanap ng magandang initiation doon si Oheb. Kung papansinin nyo, no, hindi masyadong aggressive ang players ngayon ng Blacklist International. Kung baga, ang gusto nila dito is just to get the turrets or kung sinabayan sila ng execration, one big team fight and probably get Kiel VJ kasi alam natin kung ano ang gagawin ng Claude. Wow. Lilikuran sila dito ng Blazing Duet at ready. Ang tanong ba doon, e ready ba ang Blacklist? Mukhang nakaredy sila kay Bigang Rob. Mukhang hinanda ng Blacklist ang armor nila dito sa mga entries na pwedeng gawin ng Exe. Men, 10 minutes na tayo at dalawa pa lang ang nawawala or namamatay in both teams. And ganito ka ano eh, ganito ka mechanic. O sabihin na natin fundamental oh. sa, sa dalawang team na to. Alam nila na hindi naman nila kailangan ng kills. They just know their objective, their power spike, and their winning condition. And oh. eto na, it look like execration. Mukhang gusto na nilang sumuntok. May, may onting paghawak ng tenga. Mm -hmm. Kaibigang Rob Luna, sabi nila kanina pa kayo. Alam mo men, All throughout MPL, ever since Season 1, kilala natin ang execration bilang agresibong team eh. Kilala natin sila bilang, tara, laban, ganun, tara, gera. Pero ngayon... Pero kakaibang disiplina ang nakikita natin with execration. Kung hindi kayo sasabay, kukunin lang din namin, magpa-farm lang din kami, mas lamang kami sa hero namin sa late game for Blacklist International. Dito sila nagiging magaling sa mga late game decision making. Kung baga, nagahanap lang sila ng magandang opening yes. para makakuha ng pick-off. Again, exe. Halos parehas ang ginagawa ng both teams. Ganitong ganito din yung nangyayari nung minute 1 hanggang minute 5. Hindi pa tapos yung laning stage. Sanay. May, may tatlo sa gitna. May dalawa na nag-cut. May, na, may nagpa-farm dun sa top lane. Pero mukhang gusto nang pansinin dito ng blacklist sa may bottom lane si Renzo. Alright. Nagamit niya ang kanyang ult. When... Hindi talaga, Kuya, Kuya Rob Luna. Walang magigive in kay Bigang Rob. Walang magpapahuli, kumbaga. Pero kasi, Kuya Manji, ko ah, iisipin mo yung mga huling naging laban ng execration, nasa kanila nga ang record ng pinakamatagal na laro ngayong season 7. Kahit apaabutin mo pa to ng isang oras, pumapabor, no? Parang, kumbaga, kung iisipin mo itong laban na to, is, ano, laban ng torpe at saka ng... Kumbaga... Na, ng ano, ano ta hindi ko na alam yung tawag, pero dahil naglaban, eh. Na ko na ipet yata doon si Chuck no what a perfect real world manipulation coming from oh my v it's a my, perfect opportunity mm -mm. din man Jean para kunin ngayon ng blacklist ang lord may onting sagot ang blacklist dito and now alam ng exe wala nang ambahan wala nang hawakan ng tenga this time dahil lord na nakataya pero still since na wala si Chuck no babalik na naman tayo kay bigang rob sa chillax lang muna ambahan lang muna Parang walang ganap eh, kaibigang Rob eh. Kung baga, uulitin ko, parang labanan ng torpe at pakipot to eh. Oo, parang ma, ganun eh. Kung sino ang ano eh, no? Mauun na. Pero speaking of mauna, it's look like blacklist. blacklist. Talagang tutuluyan na nila yung ayaw na nila ng Lord Dance. Kung baga, oh. kung ang execration, gusto nilang sumabay, sumabay na kayo. Pero at this point, Blacklist International, they're getting ahead on Game 3. Yeah, Tama yung binabanggit mo na execration, yung record nila dito ng mga late game, lamang sila pag in terms of stats ng damage output, kasi nga kulod to eh. Pero sabi ng Blacklist, wag na nating hayaan na maging confident sila kasi may damage ang Blacklist pare. This is a White Division Shin, Lunox, Benedetta at Eve. Four heroes sa kanila ang kayang sumabay pagdating sa burst. So ngayon, X eh, alam nila, wala na yung mga healing dyan. Hindi na tayo pwedeng sumugod. Blacklist this time. Pasok ang Lord doon sa top lane. 
Nako, kaya bang depensahan to dahil buhay na buhay pa ang Lord ng Blacklist. Naglabas ng Diamond Real World Manipulation dito si Venus. Meanwhile, si Eto Max, kailate ang buhay. Eto na ang unang ampa. The Edward right now, popping the eye for an eye. No one will die as execration. Hindi man nila madedepensahan yung Tore, pero napatumba naman nila ang Lord. Blacklist magre-reset. Kukuha pa ng mga ibang Tore. Ito na ba ang cleanup, kaibigang Rob? Pwede nang i-rinse and repeat lang to ng blacklist. But Edward, gusto niya pang i-clear yung minion wave sa may bottom lane and full disengage for Blacklist International. Alam nila na nagawa na nila ang trabaho nila. Oh. Naku, nasecure nila yung Lord. Nabasag yung base turret sa taas. And it looks like execration. Oh, no. Gusto nila may mangyari dito, Manjin. Oh no, nakita nila na wala na yung Holy Baptism. Napagamit na ng brilliance dito si OF. Sandstorm! Mula kay Kelra. Pero yung burst dito ng Lunox, mawawala ang Kagura. Dalawa na ang wala sa side ng execration. Pasok dito si Edward with a triple kill. At si Renjo, Renjo, Renjo tumatakbo Blacklist International national apat sa kanila ang buhay at sa tinagal tagal ng prosesyon sila ang makakakuha ng game number 3 break the code para sa game na to 2-1 wow what a perfect counter engage ng mga galing from blacklist international victory napaka